is sprake van een robotkloof tussen het Westen en Japan. Robots worden door het Westen als bedreiging gezien. Ze nemen ons werk weg en ze willen uiteindelijk de mensheid uitroeien. In Japan daarentegen zijn robots helden. Worden ze steeds menselijker en staan de eerste huisrobots al in de winkel. De Japanners houden van robots. In Tokio is zelfs een robotrestaurant. Mechanische poppen en robots spelen al heel lang een belangrijke rol in de Japanse cultuur. Naho Kitano is mede-eigenaar van Highbot. Een robotfirma die specialistische robots maakt die overal onder en in kunnen kruipen. Voor ze eigenaar van deze firma werd, schreef ze veel over robotethiek en over de oude traditie van het gebruik van mechanische poppen in de Japanse cultuur. Beter bekend als karakuri. From the 16th, 17th century, the Japanese people enjoying seeing something moving automatically. We were enjoying that. That was a fact here. We can see the history. So for that sense, yes, we can say that this is a tradition of the Japanese robot, probably. Zo'n tien jaar geleden introduceerde de Japanse overheid het Next Generation Robot programma. De bedoeling is dat sociale robots de Japanners echt gaan helpen in het huishouden, maar dat ze bijvoorbeeld ook bejaarden gaan verzorgen in verpleeghuizen. Vele miljoenen yens gingen naar het robotlaboratorium van Hiroshi Ishiguro. Hij heeft zich gespecialiseerd in robots die sprekend op mensen lijken. Hij noemt ze geminoids, tweelingrobots. ま、ジムライドのもう少しえっと、ま、え、正確な定義っていうのが、えっと、実在する人間をえ、モデルにしたロボットっていう意味ですね。私が操作してますので、よければ触ってみてください。もう触られてます。どうですか触られてみて。え
it's, it almost feels intimate. If you uh -huh. touch her or something like that. Mm -hmm. But, but you, you should try. Come. I try. <laughs> so, but. No. Huh? Yeah. No, 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 no. no. <laughs> and then? Yeah, but it feels so strange. I mean, it's sort of. Well, it's, it feels intimate somehow yeah. to touch her and just. Yeah, like, like a human. Yeah, that's true. <laughs> the only thing is she's, she's cold. She's cold? Yeah. Uh, my, yeah well. You don't mind touching don't mind. you? Oh, that's good. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. このロボットは僕ら大人がまるでその人間の子供を相手にするように自然にえっと優しく接することができるようなロボットを、えー、実現するために作っていますでそんな風に僕らが簡単に触れて子供を接するように自然に遊べるようなロボットができたらあこのロボットを使って例えば人間の大人がなんで子供に対してえっと情緒豊かに接するのかということを調べるためにも使えると考えています。子供の体というのは小さいのにたくさんの関節が大きく柔らかく動くことができます。でそんな風なえっと体をもしロボットに持たせることができたらそのロボットというのは人間がとても関わりやすいものになると考えています。Dat robots op mensen moeten lijken is ook de mening van het bedrijf Aldebaran. Zij produceren al zo'n tien jaar de dure studierobot NAO. Maar dat verandert binnenkort. Want nu is er Pepper, een nieuwe huistuin- en keukenrobot voor 2000 dollar. Het moet de iPad onder de robots worden. Waarvoor men apps kan ontwikkelen die de robot tot leven gaan wekken. あ、私は今えっ、ー、とペッパーの踊りやあの面白い動きのえっ、ー、とモーションを作っています。とペットを認識するモジュールを作っています。このペットを認識するモジュールは猫、犬、鳥を認識することができます。まあ私のお客様は、えー、建築業の会社です。でその会社の方が、えー、その建築業の方のお客様のために、えー、カンナ掛けをしているシーンを、えー、デモンストレートしたいとペッパーを使ってあ,あ<笑>ダメだね<笑>私は。Of other life or creation of something moves automatically is imitates of the God. That's what that was their theory in a sense. And、uh, I never heard that Japanese robotics researchers was thinking in such a way. The ethics in Japan sit us heel anders in elkaar. Technology is what we are from maken and how we are may omgaan. De Japanse wetenschappers zijn niet bang voor technologie. Dat blijkt ook uit een lijst die te vinden is op de website Future of Life. Op die website staat een lange lijst van namen van wetenschappers die bezorgd zijn over de ontwikkeling van superintelligente systemen. Op de lange, lange lijst is nauwelijks een Japaner te vinden. Already, you know, the computer is super intelligent. You know, for example, memories. You know, memory is much better than a human. So, 
the cloud computer uh, well, can have uh, much stronger, the huge memories than the human. So it's a super intelligence, I think. So already we got uh, that kind of uh, technologies. Well, we are using computer and computer using human. But the question is why human need to be special? Why human is in some sense superior than the computers and robots? I don't know, okay? Human is humans. Why we need to compare with others? So that is my question. Hello, I like your face. I was made to be hugged. I would very much like if you hug me. Oh, that's nice, but you can hold me closer. Yeah, that's very really nice. Thank you. Before the personal computer, the computer was quite expensive, and uh, the people cannot use it, right? But uh, well, just uh, universities and some uh, uh, rich companies they could use their computers, right? But up, uh, the, with the personal computers like a Macintosh, you know, um, the uh, well, uh, many people start to develop uh, various softwares, and the same thing happens with the com uh, the robot, okay. And the personal robot may change this world again within a couple of years. So that is a possibility. Kijk de lange aflevering op onze website. Of bekijk deze twee andere video's van Tegenlicht Kort. Iedere week op de hoogte blijven van Tegenlicht Kort, abonneer je dan op ons kanaal.